every good thing has some sort of harshness, harshness in it and football is no exception injuries in football are the worst thing that can happen to a player hello and welcome back to the football parliament a one stop destination for all your football debates discussions and opinions mujhe nahi pata what percent of our audience knows ki i am a medical student apart from this youtube thing i am practicing mbbs so i got an idea why not to combine my passion with my academics and give you the best of content i could so i present to you the newest series at the football parliament where i'll be discussing about the most common football injuries or in common the sports injuries starting with the video alan shearer chavi van dyke totti keen marcus royes no i am not naming my favorite players of all time today i am telling you about the players who have suffered the very common or the most known sports injury that is the acl injury acl stands for anterior cruciate ligament this is an injury which has the potential of ruining careers actually it has even ruined many careers as we go on to examples that have been taking place in football first of all starting with the uh, what is this injury acl anterior cruciate ligament ligament kya hota hai we all know we have studied in our schools ki ligament is a band of tissue which holds two bones together so talking about uh, ligament the anterior cruciate ligament specifically it is present in a knee joint so talking about the anatomy of a knee joint jo hamara pair hai the upper part of the uh, leg is formed by the thigh bone that is also called as femur in the anatomical terms now the lower part of the leg is a combination of two bones that is tibia and fibula yahan pe hamari bone of concern is tibia which in footballing terms is very commonly known as the shin bone now the knee joint knee joint banta hai between the thigh bone and the uh, shin bone that is femur and uh, and tibia so in dono bones ko jodne uh, jode rakhne ke liye we have a large number of ligaments ligaments bone ko jodte hain as i have said so in dono ke beech mein have we have large number of ligaments lateral ligament medial ligament the cruciate ligaments now talking about the cruciate ligaments cruciate ligaments are present in front of the knee ek dusre ko ye cross karke dikhte hain hame they are crossed uh, cross uh, crossing each other with anterior cruciate ligament in front posterior cruciate ligament at the back now in dono ka function kya hai they provide stability to the knee joint stability bhi kaise दे प्रिवेंट कि हमारे नी जॉइंट का ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटेशन ना हो जाए एक एक्सटेंड तक रोटेशन होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा ना हो जाए दैट इज़ द फंक्शन ऑफ बोथ दिस लिगामेंट्स टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट इस लिगामेंट का जो मेजर फंक्शन है इट इज़ टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा लेटरल रोटेशन लेटरल मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा बाहर की तरफ रोटेशन नहीं होनी चाहिए हमारे नी जॉइंट की या सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉजेज क्या क्या होते हैं इस इंजरी के ये खो कैसे सकता है अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज आर प्रेजेंट मैं जिनको नेम करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल सडन चेंज इन डायरेक्शन बंदा भाग रहा है एक डायरेक्शन की तरफ बट उसके सामने जो बंदा ड्रिबल कर रहा है उसने अपनी डायरेक्शन एकदम से चेंज कर ली जो हम देखते हैं ट्रिक्स होते करते हैं ऑपोजिशन प्लेयर्स तो उसकी वजह से प्लेयर की एकदम से स्पीड रुक जाती है और दे हैव टू चेंज द डायरेक्शन तो उसकी वजह से दिस माइट हैपन नेक्स्ट इज सडन स्टॉप वाइल रनिंग एक ऑपोजिशन प्लेयर आपके सामने भाग रहा है डिफेंडर है अपनी लाइफ पीछे लाइफ झोंक के उसके पीछे भागता है एंड एकदम से वो प्लेयर रुक जाता है एंड दिस इज अ पॉइंट जहां हमारी नी को स्टेबल होने का टाइम नहीं मिला एंड दिस दिस माइट एक्चुअली कॉज अ टीयर इन द लिगमेंट जहां पे क्योंकि एकदम से स्टॉप हुआ हम भाग रहे थे लेकिन एकदम की स्टॉपेज की वजह से ये हुआ द थर्ड पॉइंट द थर्ड पॉइंट इज चेंज इन स्पीड मतलब एकदम से स्लो हो जाना यू वर रनिंग एट अ वेरी फास्ट प्लेस लेकिन एकदम से स्लो हो गए दिस इज अ केस सिमिलर टू जो मैंने पहले डिस्कस करा कि एकदम से स्टॉप करना दिस इज जस्ट कि आपने स्पीड स्लो करिए उस केस में हो सकता है नेक्स्ट केस इज वेन यू आर जम्पिंग जब आप जम्प करके नीचे आते हो यू डू नॉट लैंड करेक्टली दिस इज एन एग्जाम्पल यहाँ लेटेस्टली अब बेन चिलवेल चेल्सी के प्लेयर को हुआ वेर ही वॉज जम्पिंग एंड जब वो नीचे लैंड करा एक्चुअली ही वॉज नॉट एबल टू लैंड करेक्टली और उस टाइम पर जो हमारी दोनों बोन्स के बीच में लिगामेंट है एंटीरियर क्रूशल लिगामेंट उसमें टीयर आया एंड एक और चीज़ जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ में जो ये प्रेजेंट होता है वो है कॉन्टैक्ट के थ्रू वेन अ यू आर एक्चुअली हिट ऑन द लेग जिसकी वजह से आपकी लेग एक्स्ट्रा रोटेट कर जाती है दैट माइट कॉज द टीयर जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं या सो नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेड ग्रेडिंग जस्टिफाइज कि कितने एक्सटेंड तक हमें इंजरी हुई है इसमें तीन मेजर टाइप ऑफ ग्रेड्स होते हैं ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड वन में क्या है 
इट इज़ जस्ट द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट इसमें कोई टीयर नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत माइल्ड पेन होगा एंड डिस्टेबलाइजेशन होगी नी जॉइंट की नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ग्रेड टू इसमें पार्शियल टीयर ऑफ लिगामेंट है बट इसमें डिस्टेबलाइजेशन होगी नी जॉइंट की इसमें पेन ज़्यादा होगा मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होगी टॉकिंग अबाउट ग्रेड थ्री दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग जो हमारी इस इंजरी में हो सकती है एंड दैट इज़ कम्प्लीट टीयर ऑफ द लिगामेंट इसमें ऑब्वियसली हमारी नी जॉइंट की मूवमेंट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड द ओनली वे टू ट्रीट इज इट इज बाय सर्जिकल मेथड दैट वी विल डिस्कस लेटर नाउ टॉकिंग अबाउट कि एक प्लेयर को अगर ये इंजरी होती है सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन दैट हैपन और उस प्लेयर को पता कैसे चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही प्लेयर प्लेयर लैंड करेगा या फिर उसको वो इंजरी हुआ है उस मोमेंट पर एक पॉपिंग साउंड आती है वी ऑल नो वट अ पॉपिंग साउंड इज वो उसी टाइम एक पॉपिंग साउंड आती है डैट डिफाइंस कि हमें ए इंजरी हुई है देन देर इज ऑब्वियसली देर इज पेन वहाँ पर स्वेलिंग होती है उस पार्ट पे और जब हम उस पार्ट पे टच करते हैं तो अब वी फील अ लॉट ऑफ पेन इनिशियली ये आपको उस मोमेंट पर नहीं पता चलेगा बट एज टाइम ग्रोज पेन बढ़ेगा स्वेलिंग बढ़ेगी एंड जब हम टच करेंगे उसके वजह से टेंडरनेस होगी जिससे हमें और पेन फील होगा नाउ वील टॉक अबाउट कि इस इंजरी को उस टाइम पर टेस्ट करने के क्या क्या वेज हैं जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट होगा या फिर जो हमारा डॉक्टर है टीम का वट डज ही डू ही परफॉर्म्स टू और थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट नेमिंग दोज टेस्ट दोज इंक्लूड द पिविट शिफ्ट टेस्ट द ड्रॉ टेस्ट या फिर द लैकमेंट टेस्ट आई वोट गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस टेस्ट बट इसमें हम मूवमेंट्स ट्राई करते हैं हमारे बोन की जिससे वी कैन गेस कि मतलब कितने एक्सटेंट पर इंजरी हुई है बट द फाइनल कंक्लूजन इज बाई द स्टैंड दैट द प्लेयर गोज थ्रू इसलिए हम वी कैन वी ऑल्सो हेयर आर मैनेजर्स सेंग की वी कैनॉट से समथिंग अनलेस स्कैन की रिपोर्ट ना आ जाए and the scans are the mri scan or mri scan se bhi zyada we have an arthroscopy that gives the clear indication ki kaun se grade grade ki injury hui hai and what is the cause of the uh, what is the extent of the injury it is important to discuss about the management of this injury on an average if you uh, ask me it takes 6.5 to 8.5 months to data present hai uske hisab se to for a player to get back onto the field to perform for his team to start his training sessions with full intensity इसकी मैनेजमेंट्स है क्या क्या वी कैन डिवाइड दम इंटू टू कैटेगरीज नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल नॉन सर्जिकल होती है हमारी ग्रेड वन ग्रेड टू में ग्रेड थ्री में वी नीड रिक्वायर द सर्जिकल मेथड्स एज आई मैंशन डॉलियो अब नॉन सर्जिकल मेथड्स में देर आर टू वेज फर्स्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो सिंपल वी कैन वी हैव एन राइस रेजिमेंट राइस रेजिमेंट इज आर आई सी ई आर स्टैंड स्टैंड फॉर रेस्ट आई स्टैंड फॉर आइस सी फॉर कंप्रेशन ई फॉर एलिवेशन दीज आर द रेजिमेंट्स दैट आर टू बी फॉलोड एक्सटेंट को आप धीरे धीरे एनालाइज कर रहे हो कि कितनी इंजरी अब बेटर हो रही है विद टाइम एंड लॉन्ग टर्म इज एक्सरसाइज बाई अ फिजियोथेरेपिस्ट लाइक फिजियोथेरेपिस्ट की फुटबॉल में नीड क्या है दिस इज द एक्चुअल नीड ऑफ फुटबॉल थेरेपिस्ट एज यू माइट आस्क मी दे हैव अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल उन इंजरीज को ठीक करने के लिए एंड द लास्ट रिजॉर्ट अगर इसके बाद इस चीज़ें ठीक नहीं होती या फिर इंजरी का एक्सटेंट थोड़ा ज़्यादा है दैट इज़ द ग्रेट थ्री टीयर उसमें है हमारा सर्जिकल मेथड उसमें हम किसी और बॉडी पार्ट का ग्राफ्ट ग्राफ्ट लेके हम उस लिगामेंट से रिप्लेस करते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है अगेन स्टेटिंग द एग्जांपल ऑफ बेन चिलविल उसका हमें एक्सटेंट अभी तक ग्रेड नहीं पता किस ग्रेड की इंजरी उसको हुई है ही वी विल गेट द फाइनल रिपोर्ट टिल द एंड ऑफ दिसंबर एंड देन वील डिसाइड कि उसको सर्जिकली ठीक करना है या इट कैन क्योर बाय लाइक बाय नॉन सर्जिकल मेथड्स नॉन सर्जिकल मेथड्स हुए तो ही कैन मेक हिज कम बैक अर्लियर सर्जिकल मेथड्स ऑब्वियसली टेक टाइम एंड यू कैन से कि उसमें प्लेयर को वापस अपना फ्रॉम बेसिक फ्रॉम लेवल जीरो ही हैज टू स्टार्ट अगेन टू गेट बैक टू हिज फुल फिटनेस सो दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम मी गाइज आई होप आई एक्चुअली वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू कि एक ए सी एल इंजरी होती क्या है आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यू माइट नो माइट नो लाइक रोजिल वैंडाइक का कि एक इंजरी की वजह से लाइक लेवरपुल को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी ही इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड प्लेयर लेवरपुल उस टाइम पे एक प्राइम फॉर्म में खेल रही थी अंदर योगन क्लॉप एंड एक इंजरी जो उनके डिफेंस को बिल्कुल डिस्टेबलाइज कर दिया था एंड दैट कॉस्टेड दिन द सीजन आई कैन से इन सिंपल टर्म्स सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंटेंस इंजरी दैट कैन हैपन इट टेक्स सो मच टाइम टू रिकवर की प्लेयर का अपनी फॉर्म तो छोड़ो इट इज़ नॉट इवन अ क्वेश्चन कि वो फॉर्म लूज कर जाएंगे बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक अगेन एंड परफॉर्म एट द सेम लेवल दैट दे वर परफॉर्मिंग बिफोर सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हेयर गाइज आई होप यू स्टे ह